రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలనలో కేసీఆర్ గారు మూడేళ్లు పూర్తి చేసుకున్నా కానీ సక్రమంగా పరిపాలించలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క వ్యవస్థ తీరు ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క తీరు వల్ల ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా కానీ సచివాలయంకి వెళ్ళి సెక్రటరీలో కూర్చొని పరిపాలనతో కూడా పటిష్టంగా నడిపించేటువంటి తీరు ఉంది కానీ మా రాష్ట్రంలో మాత్రం ఒక నూతన ఉరవడిలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా అయితే గడీలలో ఉండి గడీల పాలన వేసినరో హైదరాబాద్ నగర నడిపోటు పంజాగుట్టలో ఒక నూతన గడి నిర్మాణం చేసినట్టుగా ఇలా ప్రగతి భవన్ కనబడుతుంది అది ప్రగతి భవన్ కాకుండా అది పైరవిల భవన్గా తయారైనటువంటి పరిస్థితి ఏప్రిల్ మొదలు మొదటి వారంలో ప్రారంభమయ్యేటువంటి రుణాలు నేటి వరకు కూడా ఇంకా మొదలు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఒకవైపున కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తా ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్స్ లక్ష ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఈ సంవత్సరం పండినటువంటి ఏ పంట కూడా పత్తికి మినాయిస్తే అది ముఖ్యమంత్రి గారు పత్తి వేయద్దు అని చెప్పన్నా కానీ రైతులు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయ ప్రకారంగా కొందరు రైతులు పెట్టినటువంటి పత్తి పండుగ ధర వచ్చింది ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి రైతులే స్వయంగా వాళ్ళే సంఘాలు ఏర్పడతారు ఏర్పరచుకుని వాళ్ళే నిర్వహించుకుంటారు వాళ్ళే ఏ పంటలే నిర్వహించుకుంటారని చెప్పేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలా ఈ రోజు మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నటువంటి రైతాంగం అంతా కూడా పూర్తిగా నష్టపోయింది ప్రభుత్వం తొలి నాళ్ళల్లో కరెంటు ఇస్తాను చెప్పానని మీ మాటలు నమ్మి పెద్ద ఎత్తున మొదటి సంవత్సరం నష్టపోయి రైతుల ఆత్మహత్యలకు పాలు పడితే తెలుగుదేశం పార్టీ రైతు భరోసా యాత్ర చేసి రాష్ట్ర నిలవైపులు తిరిగి ఈ మూడు సంవత్సరాలలో దాదాపు మూడు వేల మంది రైతుల ఆత్మహత్యలకు పాల్ పడ్డారు ఇది నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో చేసినటువంటి రిపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటివి ఈ పరిస్థితులలో ఇప్పటికైనా కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీ నాలుగవ విడత ఇచ్చేటువంటి రుణ మాఫీ అది ఆలస్యం కావడం వల్ల బ్యాంకర్స్ ముందుకు రాక నేటి వరకు కూడా లోన్లు ఇవ్వకపోవడం తోని రైతులు ప్రైవేటు అప్పుల వైపు మళ్ళీ వెళ్తున్నారు రైతుల మీద భారం పెద్ద ఎత్తున పడుతుంది తిరిగి అన్యాయానికి గురవుతారు కనుక ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్థిక మంత్రి గారు వ్యవసాయ మంత్రి గారు వెను వెంటనే సంబంధితటువంటి బ్యాంకర్స్ను సంబంధించినటువంటి విభాగాలను పిలిచి యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ప్రజలకు నమ్మక ఉదే విధంగా చేయాలని చెప్పని తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది వల్ల ఒక బద్దకస్తుడుగా ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏదైతే నీళ్లు నిధులు నియమాకాలని చెప్పి అనుకున్నామో ఆ నియమాకాలల్లా సింగరేణి సంబంధించిన ఉద్యోగాలల్లా గోల్మాల్ జరిగింది అయినా కానీ ముఖ్యమంత్రి తూతు మంత్రంగా గతంలో ఏ విధంగా అయితే ఈ సిఎంఆర్ఎఫ్ కానీ ఇళ్ల నిర్మాణం గురించే కానీ అదేవిధంగా సింగరేణి సంబంధించిన ఉద్యోగాల గురించే కానీ బోధందే కానీ సిబిసిఐడిఎస్ఈ చివరికి సంఘ విద్రోహ శక్తిగా మారినటువంటి భూ కబ్జాదారైనటువంటి నయం గ్యాంగ్ చేసినటువంటి అకృత్యాలను కూడా అరికట్టలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాటిపైన కూడా సిబిసిఐడిఎస్ఈసి చేతి దులుపుకుంటున్నారు ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటి సంస్థ ఏదైతే భూ కుంభకోణంలో ఉన్నటువంటి ప్రసాద్ సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఉందో ఆ కంపెనీ ఉందో ఆ కంపెనీ పేరుతున్నటువంటి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ అయినటువంటి డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ మీ దగ్గర ఉండేటువంటి మీ అనుమాయుడు తిరుగుతున్నా చెప్పని స్పష్టంగా కనబడ్డది ఎప్పుడైతే ఈ భూకుంభకోణం బయటపడ్డదో అప్పటికెళ్ళా కారు గాయపడడం జరిగింది కారు కనుమరిగేంత మాత్రాన సీసీ కెమెరాలు ఉన్నవి పంజాగుట్టలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలు ఉన్నవి ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి నమస్తే తెలంగాణ ఆఫీసులో సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ కూడా మీరు సీజ్ చేయాలని చెప్పని వాటిని స్పష్టంగా ప్రధానికానికి తెలియపరచాలని చెప్పని ఆ కంపెనీ కార్లలో ఎవరు తిరిగినరు ఏ స్థాయి వ్యక్తులు తిరిగినరు ఈ కుంభకోణం మా సూత్రధారులు పాత్రధారులు అవన్నీ కూడా బయట పెట్టాలని చెప్పని తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్ద ఎత్తున కార్యాచరణ ప్రకటించింది తిమ్మింగలాలు ఉన్నాయి గుడ్డవర్గాలు కాదు గుడ్డవర్గాలు పట్టవలసిందే తిమ్మింగలు బయటకు రావాల్సిందే 
తిమ్మింగ్ కావాలని దాచిపెట్టిన కొరకు ఈ బుడవర్గాలను చూపించి ఏవో చేస్తారనుకుంటున్నాం కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బదిలీపెట్టేది ఎందులో బుడవర్గాలు ఉన్నా చేపలు ఉన్నా తిమ్మింగలు ఉన్నా అన్ని బయటకు రావాల్సిన చెప్పని తెలుగుదేశం పార్టీ స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తూ